എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളിന്ന് എസ് സി ആർ ടി ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഒമ്പതാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ കെമിസ്ട്രി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് അതായത് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ആറ്റത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ആറ്റത്തെ പറ്റിയുള്ള ആ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറെ വിവരങ്ങൾ ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേയധികം ഡിസ്കവറീസൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണിത് നമുക്കറിയാം ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ആറ്റം കൊണ്ടാണ് അതായത് മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ആ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ആറ്റം എന്ന് വിളിക്കുക അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ചോക്ക് പൊടിയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും ടീച്ചർ പറയാറ് അതായത് ഒരു ചോക്ക് പൊടി ഇങ്ങനെ മാക്സിമം ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കി അങ്ങനെ പോയി 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 വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് പറയാണ് ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ആറ്റം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതായത് ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും മൈന്യൂട്ടാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ആറ്റം കൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം സ്ട്രക്ചർ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഏകദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറെ ഒരു മുകളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണത് നമുക്ക് നോക്കാം ആറ്റത്തെ പറ്റിയുള്ള ആദ്യത്തെ ഐഡിയ കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തിയറി ആറ്റം തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോൺ ഡാൾട്ടൻ്റെയാണ് ഈ ജോൺ ഡാൾട്ടനാണ് ആറ്റം തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കളർ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത പ്രൈമറി കളർ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഈ രോഗം വരുമ്പോൾ ഡാ ഡാൾട്ടനിസം എന്ന പേരിൽ ആ രോഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കും അതൊക്കെ നമ്മൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല കെമിസ്ട്രിയിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ജോൺ ഡാൾട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പ്രശസ്തനായ ഒരു കെമിസ്റ്റ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡിയാസ് ആറ്റത്തെ പറ്റിയുള്ള ഐഡിയാസ് ഒന്ന് നോക്കുക മേജർ ഐഡിയാസ് ഓഫ് അറ്റോമിക് തിയറി എവിടെ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ അതായത് പറയുന്ന നോക്കുക മാറ്റർ ഇസ് മേഡപ്പ് ഓഫ് മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൾഡ് ആറ്റം അതായത് ആറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള നമുക്ക് കാണാൻ പോലും പറ്റാത്ത അത്രയും ചെറിയ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ് മാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം പറയാൻ നോക്കുക ആറ്റംസ് കനോട്ട് ബി ഡിവൈഡ് ഡ്യൂറിങ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അതായത് ആറ്റത്തെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആറ്റംസ് ക്യാൻ നെയ്ദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ആറ്റത്തെ ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റില്ല നശിപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല നെയ്ദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ദ സെയിം എലമെന്റ്സ് ആർ ഐഡന്റിക്കൽ ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടി ആവാം അതിന് ഒരേ സൈസ് ആവാം അതിൻ്റെ മാസ് സെയിം ആവാം ഇനി ഡിഫറെൻ്റ് എലമെൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് മാസും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെയിം എലമെൻറ്റിലെ ആറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാർബൺ കാർബൺ ആറ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അതിൻ്റെ സൈസ് അതിൻ്റെ മാസ് ഈക്വൽ എല്ലാം ഈക്വ ഈക്വൽ ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഡിഫറെൻ്റ് എലമെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസാണ് പിന്നെ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയണം ആറ്റം ഇനി അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് പറയണേക്ക് കോമ്പൗണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇത് കൂടി ചേരുമ്പോണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് സംയുക്തം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാറുണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ എലമെന്റ്സ് കണ്ടോ കമ്പൈൻ ഇൻ എ സിമ്പിൾ റേഷ്യോ അതായത് ഇപ്പൊ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എച്ച് ടു ഒ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കാരണം കാർബണും ഓക്സിജനും ചേരുന്നു ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ചേരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ രണ്ടോ മൂന്നോ ആറ്റങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക റേഷ്യയിൽ ഒരു സിമ്പിൾ റേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റേഷ്യയിൽ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സംഭവമാണ് കോമ്പൗണ്ടുകൾ അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നോ
potassium, sodium, calcium, magnesium, strontium, barium and boron are some among them. That is why we are going to the element. We are going to the element. He conducted experiments which involved the passage of electricity through liquid. That is liquid. That is why we are going to the electricity. That is why we are going to the electricity. On the basis of these experiments, he understood uh, the presence of electric charges in substance. We are going to the electricity. Uh, electric charge, vastukalulla electric charge, the manas laki. He established that uh, there are two types of charges. Or three kya, it is important. Na na, two type of charge in the na the ampara yeno. One vastukalulla two type of charge na positive charge and negative charge. Here two electric charge gal na vastukalay matu that reacti na that sahayi kina the. Enna kandathi ala na Sir Humphrey Davy. That the electricity be chita na thake chena ita. The next is Michael Faraday. Michael Faraday is known as the father of electricity. Or three kya. Why did you da pidaavan na reprana arena ke jo PSC berishkiya ke chodi kya randa? Why did you da pidaavan na Michael Faraday? Adiyam idu bola thena Humphrey Davy orda panna na electricity ma electricity de sahayi thoda korai di experimentu na rati. Adiyam he found that electricity can pass through liquids kanda. Electricity ke elect liquid ko lode. It is found that some liquid substances can be separated into their components by passing electric current through them. Electrolysis. That is why we have to do this. 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 Thereafter, he proposed the laws of connection with this law. Adhyan gandu vidi chai law yandha anang gandu chodhi kyum chala po chodhi kyum bandhang lhe jha law of electrolysis. Ape electrolysis humai bandha pitta parishan lhe tungula narathi vikti yana Michael Faraday. So, he is known as father of electricity. Okay. Pakshe adhyan vipa parishan lhe kaadhi po adhyan 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 kaadhi Korai dia yang kaji yang kala adi itu yang kanda tambah tiada. Pini dua mana beri dia tindae ini eksperimen ini cuci udah beri cerita. Biar aku korai kaji yang kala kanda. Okay. Ini ada tuhka. Ada tuh satu chemist eksperimen dia kena rata dia satu wkti. Anak J J Thomson. J J Thomson eksperimen ni dah nampun tuhka. J J Thomson eksperimen helped in changing the ideas about an atom. That existed at that time and in framing new concepts. He proved that the rays originating from the cathode are made up of negatively charged particles. That is why the cathode is made up of negatively charged particles. That is why the cathode is made up of negatively charged particles. That is why the cathode is made up of negatively charged particles. He also made it clear that these particles possess mass and energy. अदा इधर नेहरत पर अन्य नेगेटिवली चार्ज वाला आलकार के मास में एनर्जी इन्होंने दिए थे मंसले कादोडिल ने वायरुन ना कादोडिल ने बोलते ही क्यों रहना नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल सीने मास इन्दे एनर्जी इन्दे वैन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वाज पास्ड ऑल द गैसेस हाउ द गेव द सेम Indonesia Vocês Vocês Berat, atau mungkin sesuatu korai dia mengeksperimen dengan itu dan tuan dia iru. 
പിന്നെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റുദർ ഫോർഡ് ഹൂ പ്രൂവ്ഡ് ഇറ്റ് ഓതന്റിക്കലി ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത് റുദർ ഫോർഡ് ആണ് ഹി കണ്ടക്ടഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ബൈ പാസിങ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ത്രൂ എ വെരി തിൻ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തതെന്ന് അറിയാമോ ഒരു വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള വളരെ മൈന്യൂട്ട് വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ ഒരു ഗോൾഡ് ഫോയിൽ ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ കമ്പി പോലത്തെ ആ സംഭവത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം എന്ത് കടത്തി വിട്ടു അദ്ദേഹം ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കടത്തി വിടുകയാണ് ഈ കണ്ടക്ടഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ബൈ പാസിങ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് കണ്ടോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആൽഫയെ അപ്പൊ ആൽഫയുടെ ചാർജ് എന്താണെന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയണം ആൽഫയുടെ ചാർജ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഗോൾഡ് ഫോയിലൂടെ ഇത് കടത്തി വിട്ടപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് അധികം കടത്തി വിട്ടു ദ ആൽഫ റൈസ് ദ കം ഔട്ട് ത്രൂ ദ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ വെയർ അലൌഡ് ടു ഫോളോ ഓൺ എ സർക്കുലർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിം ആ ആൽഫ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ആൽഫ രശ്മികളെയൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒരു സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിമിലേക്ക് പതിപ്പിച്ചു He made some inferences by analyzing the observation. And that is what he has done in the past. That is what he has done in the past. He has substantiated that the major portion of an atom is empty. And there is a small part inside the atom where all the positive charges are concentrated. That is what he has done in the past. That is what he has done in the past. That is what he has done in the past. That is what he has done in the past. That is what he has done in the past. That is what he has done in the past. That is what he has done in the past. എന്താ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ഒരു മേജർ പോർഷനിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒക്കെ വന്ന് കൂടിച്ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ആ സെൻട്രൽ റീജിയണെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള മേഖലയാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് ഓർക്കുക ഡാസ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെന്റർ ഓഫ് ദാറ്റം ഓക്കെ അപ്പൊ സെന്റർ ഓഫ് ദാറ്റത്തിൽ ആരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി അണസ്ട്രഫുഡ് എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് ന്യൂക്ലിയസിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എല്ലാം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു In 1911, the scientific world recognized the presence of a positively charged center in an atom on the basis of his first experiments. Ninety-nine, 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 ninety-nine,
പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും എവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് മാ ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ ഓക്കെ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഒരുമിച്ച് കാണപ്പെടുന്നു അത് മറക്കരുത് കേട്ടോ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ന്യൂക്ലിയസിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഓരോ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പുറത്ത് കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇനി ഇത് കേട്ടോളൂ ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി സമ്മപ്പ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ന്യൂട്രോൺ ചാർജ് ലെസ് നോ ചാർജ് ഇനി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് വളരെ ലെസ് ആണ് വളരെ കുറച്ച് ചാർജ് ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസിൻ്റെ വൺ ബൈ അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തേഴിൽ ഒരു ഭാഗം മാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസിൻ്റെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത്രയും കുറച്ച് മാസേ ആർക്കും ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രോണിനുള്ളൂ പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പുറത്ത് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണേ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസിന് ഈക്വൽ ആണ് ന്യൂക്ലിയസിൽ കാണപ്പെടുന്നു ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ന്യൂട്രോൺ ചാർജ്ലെസ് മാസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റ അപ്പോൾ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ മാസ് സെയിം ആണ് ന്യൂക്ലിയസിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ട് ഒരു ആറ്റത്തിലെ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക മൂന്നിൻ്റെ ചാർജ് മൂന്നിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ഇല്ല ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആറ്റം ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ് ആറ്റം ന്യൂട്രൽ ആവാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും നിങ്ങളോട് ആറ്റം ഈസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ആർ ഇലക്ട്രിക്കലി ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇന്ന് ആറ്റം നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺസ് എൻ്റെ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് പ്രോട്ടോൺ അതായത് ആറ്റം ന്യൂട്രൽ ആവാൻ കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രോട്ടോൺ പത്തെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം അല്ലോ ഇരിക്കുക പ്രോട്ടോൺ പത്തെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണും പത്ത് തന്നെയാണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവും ആണ് സോ ആറ്റം ന്യൂട്രൽ ആവുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കുക റിതർ ഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡൽ നിങ്ങളിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ പടത്തിൽ ആ ടേബിളിലെ ഫസ്റ്റ് പടം നമ്മുടെ സണ്ണിനെ ചുറ്റുന്ന ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് അവിടെ പടം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ ഭൂമി ചുറ്റുന്നുണ്ട് എർത്ത് മെർക്കുറി വീനസ് മാൾസ് അങ്ങനെ പല ഗ്രഹങ്ങളും പ്ലാനറ്റുകളും സണ്ണിനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇതേ സെയിം ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് ആ റുദർ ഫോർഡിൻ്റെ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം വരുന്നത് അതായത് ന്യൂക്ലിയസിനെ ചുറ്റുന്നു ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സണ്ണായിട്ട് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക ആ ന്യൂക്ലിയസിനെ ചുറ്റി ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത പാതയിൽ കാണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയാം ഈ ഇലക്ട്രോണുകളെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ എർത്തിനെ പോലെയോ മറ്റ് മറ്റ് മെറ്റൽസിനെ പോലെയോ നമുക്ക് കാണാം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോഷ്യലില് ഓരോ പ്ലാനറ്റുകളും അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു പാതയുണ്ട് ആ പാത വിട്ടു പോകില്ല ആ ഒരു നിശ്ചിതമായ പാതയുണ്ട് ആ പാതയെ ആ പാതയിലൂടെയാണ് അത് നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഈ പ്ലാനറ്റ്സ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആ പാതയ്ക്ക് നമ്മൾ സോഷ്യൽ പഠിക്കുന്നു ഓർബിറ്റ് എന്നൊക്കെ പഠിക്കാറുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണേ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന പ്ലാനറ്റുകൾ അല്ലേ സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന പ്ലാനറ്റുകൾ പോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ആര് ചുറ്റുന്നു ന്യൂക്ലിയസിനെ ചുറ്റുന്നു സോളാർ സിസ്റ്റവുമായി കണക്റ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ അത് രണ്ടും ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് സോളാർ സിസ്റ്റം ഇത് നമ്മുടെ ആറ്റം ഇലക്ട്രോണുകൾ ചുറ്റുന്നത് ദ ആറ്റോമിക് മോഡൽ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ബൈ റുദർ ഫോർഡ് വാസ് ജനറലി അക്സെപ്റ്റബിൾ അപ്പൊ ഈ ഒരു മോഡൽ റുദർ ഫോർഡ് കൊണ്ടുവന്ന ഈ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ബട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് മോഡൽ ഇലക്ട്രോൺ ഷുഡ് ബി ഇവെൻച്വലി കൊളാപ്സ് ഇൻ ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ കൊളാപ്സ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയസിൽ വന്ന് അങ്ങോട്ട് കൂടിച്ചേർന്ന് കിടക
നീൽസ് ബോർ ആണ് പുതിയ ആറ്റ മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പ്ലനേഷൻ നടത്താനായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് പറ്റി അതായത് റുദർ ഫോർഡിന്റെ മോഡലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് നീൽസ് ബോർ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഒരു മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നു ദിസ് മോഡൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ബോർസ് മോഡൽ ബോർ മോഡൽ ഈസ് യൂട്ടിലൈസിംഗ് ഫോർ ഗിവിംഗ് എ ലൂസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ടു ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം അദ്ദേഹം പറയുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുക ഇലക്ട്രോണുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാതയ്ക്ക് അധികം ഓർബിറ്റ് അഥവാ ഷെൽ എന്ന് പേരിട്ടു അതായത് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ഒരു ഷെല് പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വേറെ ഷെല് അങ്ങനെ പല പല ഷെല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റുകൾ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെയിൻ ഐഡിയ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾഡ് അറൌണ്ട് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഇൻ ഫിക്സഡ് പാത്സ് കോൾഡ് ഓർബിറ്റ് കണ്ട ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ആ നിശ്ചിതമായ പാതേനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓർബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ല് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ചുറ്റി നടക്കുന്ന പാത ആ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള പാത്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഈച്ച് ഷെൽ ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് എനർജി ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനും എനർജി ഡെഫിനറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഓരോ ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിലുള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ള എനർജി അല്ല രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എനർജി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഹെൻസ് ഷെൽസ് ഓൾസോ സെൽസ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് എനർജി ലെവൽ അപ്പൊ ഓരോ ഷെല്ലിനെയും നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എനർജി ലെവൽ എന്ന് വിളിക്കാം ആസ്ലോങ്ങസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾസ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ഇറ്റ്സ് എനർജി റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അതായത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇങ്ങനെ പർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റിലൂടെ പോവുകയാണ് സോ അവരുടെ എനർജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിലനിൽക്കുന്നു കുറയണവും കൂടണമൊന്നുമില്ല ദ എനർജി ഓഫ് ദ ഷെൽ ഇൻക്രീസസ് ആസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻക്രീസസ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ എനർജി ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസ് ഇന്ന് അവലും തോറും എന്ത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഷെല്ലിന്റെ എനർജി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആൾക്ക് എനർജി കുറവാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇന്ന് അവലും തോറും എന്ത് കൂടുന്നു എനർജി കൂടുന്നു The shells around the nucleus can be numbered from near the nucleus as first shell, second shell, third shell, fourth shell, fourth shell and fifth shell. This first shell is K, K shell. If you want to use K shell, you can use K shell, L shell, M shell, N shell, O. This is the same thing that we have to do with K, L, M, N. We have to do with K, L, M, N. We have to do with K, L, M, N. We have to do with K, L, M, N. We have to do with K, L, M, N. We have to do with K, L, M, N. We have to do with K, L, M, N. ഇനി നോക്കുക അടുത്തത് മാസ് നമ്പർ എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സമ്മാണ് ന്യൂക്ലിയസിൽ ആരൊക്കെയുള്ള പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ആണ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും കൂട്ടുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടണേ മാസ് കിട്ടണേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക മാസ് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് ന്യൂട്രോൺ ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കണം കേട്ടോ മാസ് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് ന്യൂട്രോൺ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് എൻ അല്ലെ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും കൂട്ടുമ്പോൾ മാസ് നമ്പർ കിട്ടും പ്രോട്ടോൺ അവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിൽ അല്ലെ അത് നമ്മളെ മാസ് ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം ഔട്ട്സൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് മാസ് മാസ് സീറോ ആണ് ന്യൂട്രോൺ ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ വളരെ കുറവല്ലേ അതിന്റെ മാസ് ഉള്ളു നമ്മൾ നേരത്തെ കാണാം വൺ ബൈ സംതിങ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസിനെ അവിടെ സീറോ ആയിട്ട് എടുത്താക്കണേ ന്യൂട്രോണിന്റെ മാസം പ്രോട്ടോണിന്റെ മാസം ഏകദേശം സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സോ അവിടെ വൺ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മാസ് വാട്ട് ഇസ് എ മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ യൂണിറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂട്രോണിന്റെ മാസ് വൺ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക മാസ് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് ന്യൂട്രോൺ ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങൾ ആ ടേബിൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് അറ്റോമിക് നമ്പർ അതായത് പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണം തന്നെയാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ പ്രോട്ടോൺ പത്താണെങ്കിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയണം പത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അറ്റോമിക് നമ്പർ മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ അല്ലെ ഇനി അറ്റോമിക് നമ്പറിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്റർ ഏതാന്ന് ചോദിക്കും അറ്റോമിക്
മാസ് നമ്പർ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂട്രോൺ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോറി ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാസ് നമ്പർ ചെയ്യുന്ന അറ്റോമിക് നമ്പർ കുറച്ചാൽ മതി അത് നിങ്ങൾ നമ്പറുകൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്ക് ആവും നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ചെയ്യും മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും കൂട്ടുമ്പോഴാണ് അത് കിട്ടുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇത് ഈ ടേബിൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോട്ടെ അത് ഇത് ഈ എച്ചിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മോളിൽ ഒരു വൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ വൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് ഹീലിയം മോളിൽ നാല് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അടിയിൽ രണ്ടും എടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരെണ്ണം മാത്രം ഞാൻ ചെയ്തു തരാം ഈ ഹൈഡ്രജൻ സെയിം നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ ചെയ്യാം ഈ അടിയിലുള്ള നമ്പർ ഇല്ലേ രണ്ട് അത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ രണ്ട് എഴുതാം മാസ് നമ്പർ ചോദിക്കും നിങ്ങളോട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക അറ്റോമിക് നമ്പർ രണ്ടല്ലേ പ്രോട്ടോൺ എത്രയാണ് രണ്ട് അപ്പൊ അറ്റോമിക് നമ്പർ രണ്ടാണ് ഈ പ്രോട്ടോൺ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും രണ്ട് അല്ലെ മാസ് നമ്പർ ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങള് ഈ ഹീലിയത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിലും മുകളിലായി കിടക്കുന്ന നാലില്ലേ ആ നാലിങ്ങനെ എഴുതാം മാസ് നമ്പർ മുകളിലാ വന്നത് കേട്ടാ അടിയിൽ വന്നത് എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇനി ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാസ് നമ്പർ ചെയ്യുന്ന അറ്റോമിക് നമ്പർ കുറയ്ക്കുക അതായത് ഈ നാല് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ രണ്ട് കിട്ടും ഓരോന്നും ചെയ്ത് നോക്കാം അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്ര ഇവിടെ ലിദിയത്തിന്റെ അടിയിൽ മൂന്ന് അറ്റോമിക് നമ്പർ മൂന്ന് മാസ് നമ്പർ എത്ര മുകളില് ഏഴ് അറ്റോമിക് നമ്പർ മൂന്നാണെങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺ മൂന്ന് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ മൂന്ന് തന്നെ ഓക്കെ മാസ് നമ്പർ ഏഴാണ് ഏഴാണ് മാസ് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യണേ ഈ ഏഴിൽ നിന്ന് ഈ മൂന്ന് കുറയ്ക്കുക ഏഴിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടും നാല് അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് അടിയിൽ കിടക്കുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പറും മോളിൽ കിടക്കുന്നത് മാസ് നമ്പറും ആണ് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞൊന്നും പോകരുത് കേട്ടാ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് അതാണ് മാസ് നമ്പർ മുകളിലും അറ്റോമിക് നമ്പർ അടിയിലും വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അടുത്ത 